Fala galera, salve, salve, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Catazinha aqui, bora de dicas para os estaduais aí, ou seja, liga dos 150 mil, então vem comigo, bora lá analisar esses jogos, assiste esse vídeo até o final, deixa o seu like, se você gostar do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal para mais dicas, tamo junto, bora lá! Mas antes, é claro, de montar os nossos times lá no nosso aplicativo do Repita, queria apresentar para vocês a nossa nova casa de apostas. É isso mesmo, supertop3.bet. É lá a partir de agora que eu vou fazer todas as minhas apostas e vou convidar você para vir junto comigo. Então vem agora, clica agora no link que está na descrição aí da supertop3.bet e também no, nos comentários afixados e vai lá e faz o seu cadastro, meu parceiro. Tem um grupo exclusivo aí que eu montei para gente lá no WhatsApp, então você pode clicar e entrar lá também, vou deixar o link na descrição desse vídeo e também aí nos comentários. Faz isso aí, sabe por quê? Para você que é novo, que entrar agora, fizer o seu cadastro, fizer o seu primeiro depósito aí na supertop3.bet, você vai dobrar o seu valor, ou seja, você deposita R$5,00 e fica com 10, você deposita 10, fica com 20, você deposita 20, fica com 40 e assim por diante, até no máximo ali 200 reais, então vai te ajudar bastante aí nas suas apostas, então vem comigo ó, bora apostar lá na super top 3.bet, tamo junto, é isso aí, e claro, para você que quer dicas extras e exclusivas, nosso plano de sócio, link na descrição aí também, é só clicar lá, Vai lá e adquire o nosso plano de sócio que tem dicas extras e exclusivas com times prontos, análises, estatísticas, probabilidades, áudio análise, muito mais, muita informação, quem bate pênalti, quem não bate pênalti, quem é os caras da bola parada e tudo mais aí que vai te ajudar a realmente ser lucrativo com o Rei do Pitaco, tá certo? Então clica agora no primeiro link da descrição, vai lá, efetua o seu pagamento, assim que você efetuar o pagamento, você não precisa falar com ninguém, mandar comprovante para ninguém, você entra automaticamente no nosso grupo aí e já vai ter acesso a infinidade de conteúdo na palma da sua mão aí, lembrando que o grupo é exclusivo lá no Telegram, beleza? Então bora lá montar os nossos times para ganhar os 150 mil aí na Liga dos Estaduais. E já estamos aqui no nosso aplicativo do Repitaco, lembrando que tem vários vídeos de dicas aí, ó, de vários campeonatos aí no Repitaco, só clicar aqui em cima no cardzinho ou aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, assiste lá as dicas para a Premier League, para a Bundesliga e a infinidade de campeonatos aí no Repitaco, tudo aí de graça no nosso canal, tá bom? E se você quiser dicas extras, já sabe nosso plano de sócio lá, beleza? Tudo na descrição desse vídeo, hein? Bora lá de Liga dos 150 mil. E aí é o seguinte, meu parceiro. Já estamos aqui, né? Já cliquei aqui. Uh, vou colocar aqui ó, os melhores SGs. Vamos dar uma passada aqui nos melhores SGs, nos melhores ataques. A gente tem bons jogos aí. Uh, vamos lá. A gente tem Aimoré, que é o último colocado do campeonato... Campeonato Gaúcho, né? Contra o Internacional. Então, Internacional aqui super favorito para gols, para SG, né? Mais jogo no interior. Vocês sabem como é que é. Jogo difícil, né? Jogo fácil não, tá? Fluminense contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, né? Portuguesa aí tá na nona colocação, se eu não me engano, aí no Campeonato Carioca. Não tem tantas pretensões assim, né? Então, Fluminense muito favorito aqui para gols. Tem o Cano aí, que o homem é brabo, né? Então, já sabe como é que é. Botafogo e Flamengo, jogo para gols. Dá para apostar em ambos os ataques. Agora, defesa bem complicada ali, tá? É, São Paulo e São Bernardo. Aí, um dilema, tá? Porque assim, ó, a gente tem o São Paulo ali que é líder em um grupo, né? É, tá com a sua é, classificação encaminhada e quer também ter uma das melhores campanhas aí do Paulistão, né? Que o Paulistão lá as regras são diferentes, então quem tiver as melhores campanhas ali tem é, é, a vantagem de decidir os jogos em casa, né? Exceto contra a melhor campanha, né? Quem ficar com a melhor campanha. E o São Paulo e o São Bernardo, os dois ambos brigam aí pelas melhores campanhas aqui no Campeonato Paulista. O São Bernardo ainda mais, né? O São Bernardo tá um ponto ali do Palmeiras. O time tá muito bem no campeonato, né? Tem uma boa defesa, é um time que faz gols, tem bons nomes ali. Inclusive o Christian Barleta, né? Que Corinthians quer contratar, é do São Bernardo. Aí tem o Léo Jabá, tem outros jogadores ali muito bons. Vitinho Mesquita que fez dois gols aí, uma rodada dessas pra trás aí. O cara é brabo, é batedor de pênalti também. Então, um jogo difícil aqui entre é, São Paulo e São Bernardo. Mas mesmo assim, vantagem ali pro São Paulo de jogar em casa, né? Quem sabe um SG ali. É, então é isso. 
Red Bull Bragantino contra Ituano. E aqui dois times que brigam pela classificação também aí no Paulista, né? O Ituano é o segundo no grupo do Corinthians, né? Então tem chance de se classificar. Até outro dia tava brigando pelo rebaixamento. Agora tá brigando para se classificar. Só que tem um jogo difícil contra o Red Bull Bragantino, que tá num grupo difícil também, empatado ali na primeira posição, 14 pontos, com o Santos na cola também querendo se classificar. Ou seja, é vencer ou vencer para essas duas equipes, meu parceiro. Porque se perder já fica ruim, o caldo vai engrossar aí, porque, por exemplo, se é, o Bragantino perde em casa para o Ituano, complica a situação do Bragantino, porque aí o Santos pode ultrapassá-lo ali e já encaminhar essa classificação, visto que faltam só dois jogos aí, né, para terminar essa primeira fase aí do Paulista. Então já sabe como é que é, né, então não é jogo fácil não. E aí a gente tem um clássico ali, clássico mineiro, entre Atlético Mineiro e América, mas aqui eu vejo o Atlético Mineiro, é, poderoso Atlético Mineiro aí com o Hulk, né? Se o Hulk for jogar, com certeza é o melhor time aqui. É o time é diferente demais quando o Hulk joga, né? É outro, outro, outro patamar, outro patamar, vamos dizer assim. Então, é, o Atlético Mineiro favorito aqui, mas o América Mineiro tem, tem nomes ali que podem é, se destacar e podem ser o diferencial aí nesse tipo de liga, tá bom? Então, dito isso, galera, o que, que eu vou fazer, hein? Internacional, melhor SG, né? Cara, vamos de internacional, meu parceiro. Não tem por que a gente brigar aqui contra a melhor escolha, né? Então, colocamos ali o nosso antinegativo sempre, tá? Vamos... Eita! Gabriel Mercado. Vamos colocar o Gabriel Mercado. Vamos deixar a dúvida aqui do Vitão e do Moledo, tá? John Vitor aqui o nosso Keyler ali no gol, né? O antinegativo sempre. Fechamos assim a nossa defesa do Internacional contra o último colocado, fora de casa, ali no Campeonato Gaúcho. Vamos tirar os filtros. E aí a gente tem nome a roda aqui, meu parceiro. Olha só, a gente tem John Arias com um bom jogo, né? O cara pode imitar aí. Alan Patrick, Carlos de Pena, eu te confesso que eu prefiro o Carlos de Pena. O Elton Rato, rei da média básica. Se der uma assistência, fizer um gol, tá faltando o gol do Elton Rato aqui, meu parceiro. Cadê o gol do Ratão? Eu acho que sai nessa rodada. Será que sai nessa rodada? Então, vale a pena colocar ele ali. É, Rodrigo Nestor abaixo ali, né? Volante é, mais pra média básica. E o Ron também abaixo. Galopo. Esse daí tá com tudo. Pá! Já coloca o homem. Gabriel Pires ali, né, no, no jogo contra o Flamengo, aí bem complicado. Lucas Piazon também vale a pena, né? são dois caras aqui que costumam até pontuar bem ali, né, mas precisam mais do gol e da assistência, não são dois caras que tem tanta minutagem, né, tanto que o Piazon é, costumado, é, costumeiramente tem entrado no segundo tempo, né, dificilmente tem entrado ali, é, iniciado os jogos, mas aqui tá provável, vai iniciar, é uma boa sim, eu vejo como uma boa. É, Titi mais para média básica, Martinelli média básica, Eric Pulgar bem abaixo, tá? Otávio média básica, muita média básica, muito bom. Patrick de Paula média básica, finalizar algumas bolas, Igor Gomes esquece, desiste. Jadson esquece, só sabe para ser expulso. Jackson Mendes, meu Deus do céu, que homem ruim para fantasy, pode até ser bom para o time de São Paulo, mas para fantasy dá não. Matheus Fernandes, muito bom para média básica, um dos caras que mais desarmos aqui no, no Campeonato Paulista, vale a pena colocar ali muito, mas muito. Vitinho Mesquita tem um pênalti aí pelo lado de São Bernardo, né? O cara tem feito seus gols aí, tem pontuado muito bem. É um ótimo nome ali, né? Mas o jogo é difícil. Eduardo Persson vem voando aí pelo lado do Ituano, né? Mas aquele negócio é bem abaixo ali, é um jogo difícil. Se fosse contra qualquer outra equipe aí, eu até colocaria. Mas contra o, o Bragantino aí, é, já não vejo com tão, tão bons olhos ali. Aí tem o Choco, né? Tem outros caras ali do Aimoré. É, o Ganso tá em dúvida, o Lima, Lima, olha lá o Lima, hein? De olho no Lima. É, Baralhas, Arthur, né? Então, ficamos assim. O é, que, que a gente vai fechar, cara? John Arias, com certeza. E Carlos de Pena, mano. Não tem muito o que, que fazer aqui, não. É o melhor, cara. O melhor que tem. Vou botar o Rato no banco. Lá no ataque, Hulk. Esquece. O cara fez cinco gols de falta no Campeonato Mineiro, meu parceiro. De bola parada, né? Na verdade, são três de falta e dois de pênalti. É isso. Vou falar o quê? Vocês querem que eu fale o quê? Caleri, tá faltando golzinho ali, né? O Caleri só fez um gol aí no Campeonato Paulista, tá abaixo ali, tá devendo, mas é um cara que tem média básica. O Cano desencantou. Depois que desencantou, vira desenfreado, que nem um doido aí a fazer gol, né? E lembrando, o Fluminense contratou o Marcelo aí. É, o Marcelo mesmo, aquele velho Marcelo, que jogou aí no Real Madrid, fez uma campanha muito vitoriosa aí fora do Brasil. E de surpresa, assim, do nada foi anunciado ali pelo Fluminense. Não deve jogar basicamente como um, um lateral, né? Deve jogar ali mais como um meia, né? Um cara ali mais é, numa cadência de jogo e tal, né? Até pela idade. Cebolinha, ó. Cebolinha tá provável. Marinho tá provável. Marinho costuma pontuar bem aí, tá? É um jogador ali que te, vai ter oportunidade. Já sabe como é que é. Luciano, vale a pena também ter média básica. Arthur, 
cara, o principal jogador desse time, só que não vem fazendo gol, né? Mas tem média básica, é um cara que se fizer gol, estoura. Pedro Henrique, artilheiro do campeonato gaúcho. Não tem como, cara. O cara tem sete gols aí no campeonato gaúcho, então vamos colocar o homem. É, Pavon, né? Pavon abaixo, né? Mateusão ali do Flamengo. Matheus Gonçalves fez gol aí, né? Vitor Sá, muita média básica, muito bom para Fantasy Games. Gosto muito desse jogador, tá? Um jogador que costuma... É, quando ele joga aí o jogo todo, ele costuma finalizar bastante. É um cara chato aí para as defesas, tá? É, Emerson Carioca, Christian Barleta, que eu falei para vocês, uma boa, só que tem um jogo difícil. Wellington Paulista, dúvida. Henrique Almeida, dúvida. Gonçalo Mastriani, dúvida. Adson, dúvida. Todo mundo em dúvida ali nesse time do América, né? Então... Já não queria apostar mesmo agora, então. É, da da Belmonte, né? Tem o Mateuzinho ali no meio, né? Do, do América, que é uma boa também, né? Um nome diferenciado aí. Mas vamos fechar assim com o Cano, né? Fechamos com o Cano. E vou colocar... Cara, se bem que eu não vou fechar com o Cano. Eu vou meter uma aposta aqui, será? Cara, se bem que o Cano... Se o Cano, o Cano e o Pedro Henrique e o Hulk tem jogos favoráveis. Não, não vou não. Vou, vou colocar o Marinho aqui no banco, tá? Marinho, rapaz, né? Vitor Cebolinha, não, doido. Marinho, fechamos assim com o Marinho ali no banco, tá? Eu vejo que essa liga aí dos 150 mil vai ser o seguinte, meu parceiro, ó, esses jogadores ali de linha de frente que eu falei, o Hulk, o Pedro Henrique, o Cano, cara, com certeza não dá pra mudar tanto do time. Mas só que o seguinte, se tiver um outro jogador que estourar em pontuação e alguém colocar ali, cara, vai ficar complicado. No meio de campo dá pra variar um pouco mais, tá? No meio de campo e na defesa. Eu acho que o diferencial aqui não é... Nem o meio de campo, nem o ataque. Nessa liga dos 150 mil. É a defesa. Quem acertar a defesa aqui, a melhor defesa, com certeza vai estar na frente aí nas suas ligas. É isso. Basicamente é isso. Dito isso, é isso, meu parceiro. Eu acho que é, o negócio é esse. Porque, cara, dificilmente o Hulk vai passar em branca ali ou pelo menos não vai entregar uma pontuação média ali porque ele entrega. Ele vai jogar em casa, tem um jogo favorável. Ah, mas é um clássico catazinho contra o América Mineiro. Mas é um América Mineiro, um pouco abaixo ali, né? Dá pra ele conseguir aí, ainda mais tá descansado ali, né? É, não jogou aí né, na Libertadores, né? Teve um desconforto ali e foi poupado e vai pra esse jogo. Então, é uma ótima sim. Pedro Henrique, artilheiraço ali no Campeonato Gaúcho. Cano, matador. Aí eu não coloco no jogo contra a Portuguesa. Aí o cara vai lá e mete um hat-trick, aí acabou. Se eu não tiver ele, lascou. Então, dito isso, cara... Tenta variar aí na defesa e no meio de campo, tá? Porque no ataque vai ser difícil. Uma ou outra peça. Eu acho que dá, por exemplo, pra gente tirar um Hulk e colocar um outro atacante ali que possa também fazer uma pontuação e parecida com ele. Mas tá difícil de achar aqui, te confesso que tá difícil. É isso, tamo junto, deixa seu like aí, assiste os outros vídeos. Valeu, falou, até mais!